हॅलो नमस्ते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स चला काल बोलल्याप्रमाणे आपण निघालो आहोत खरेदीसाठी पुण्याला तर माझ्याबरोबर कंटिन्यू राहा मस्त अशी जर्नी आहे छान छान स्पॉट बघायला मिळणार आहे काय खरेदी करतो कशी खरेदी करतो काय काय घेणार आहे स्पेशली सगळं तुम्हाला दाखवणार आहे तर मग व्हिडिओ कंटिन्यू करा सगळी आवरावर झाली सकाळी लवकर उठले होते सगळं आवरलं काही जेवण नाही बनवलं म्हटलं बनवता येईल सॉरी रस्त्यात खाता येईल काही कारण खूप काही झाली होती तर आता फायनली निघालो आहोत पुढचे व्हिडिओ पुढचे व्लॉग तुम्हाला येणार आहे तर व्हिडिओ कंटिन्यू ठेवा आणि तुमच्या मागेही दिवाळीची गडबड चालू असेल तरीही माझे ब्लॉग बघायला विसरू नका चला मग निघूया पुण्याला तर फायनली प्रवास चालू झालेला आहे आणि पुण्यासाठी आपण निघालेलो आहे तर आता बघा मज्जा किती येते आणि किती एन्जॉय करतो आपण नक्की बघा व्हिडिओ आणि पुढे तुम्हाला व्हिडिओ येत राहणार आहेत तर निघालेलो आहोत आता तर मनसरपर्यंत आलेलो आहोत आपण आणि ते तुम्ही बघू शकता कात्रस डेअरी म्हणून आहे बघितलेली माहिती असेल बऱ्याच जणांना तर म्हटलं थोडंसं थंड फ्रेश व्हावं आणि मुलांनाही काहीतरी थंड आईस्क्रीम वगैरे तर चला मग काहीतरी खाऊया फायनली पुण्यामध्ये पोहोचलेला आहे आपण आणि आता एक्झॅक्टली आहे आपण कसबा गणपतीच्या समोर समोर दिसत आहे ना एक कसबा गणपती मंदिर आहे आणि आपण थांबलेलो आहो इथे थोडासा हलका लाईट नाश्ता करायला आणि आपण काय खातो आहे तर खातो आहे माझी फेवरेट सुदामा पाणीपुरी अँड भेळ खूप आवडते मला पुण्यामध्ये मिळते त्यामुळे इथे आपण खास थांबलेला आहे पाणीपुरी खाण्यासाठी तर काय खाणार आहोत तुम्हाला दाखवते मी बघत राहू लॉक आणि आता जाणार आहोत तुळशीबाग मंडई आणि लक्ष्मी रोड शॉपिंगसाठी तर कंटिन्यू करा ब्लॉक बाय बाय तर बघू शकता सुदामा स्पेशल पाणीपुरी आलेली आहे पाणीपुरी खाऊन झालेली आहे आता खात आहोत दहीपुरी या तुम्ही आमच्यासोबत एन्जॉय करा आमचा शिवराज बघा तर वेज चीज ग्रिल सँडविच सांगितलेला आहे या हॅलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आपण आहोत पुण्यामध्ये आणि कालचं जे तुम्हाला पुण्यामध्ये आलेला व्हिडिओ होता तर ॲक्च्युली मी पुढे व्हिडिओज काढू शकले नाही इतकी गर्दी होती मंडई तुळशीबाग प्रमाणाच्या बाहेर गर्दी ढकला ढकली त्यामुळे मी व्हिडिओ काढू नाही शकले त्यानंतर साडेदहा झाले आपल्याला शॉपिंगला त्यानंतर आपण जेवण केलं आणि मग आपण आलो आहोत अमराई सिक्स्टी नाईन येथे 
आणि रात्री राहिलो खूप म्हणजे खूप तब्येत बिघडली होती थकवा खूप होता पाय दुखत होते माझे तर आता सकाळी फ्रेश अशी मॉर्निंग झालेली आहे आणि माझ्या मागे बघू शकता तुम्ही स्विमिंग टँक आहे आणि हे आहेत अमराई सिक्स्टी नाईनचे सूट बघू शकता ते राहिले होते मी आता आवरलं आहे आणि आता निघतो आहे मांढरदेवीला काळूबाईचं दर्शन करायचं होतं मला तर आता निघतो आहे मांढरदेवी येथे दर्शन करूया आणि मग पुन्हा रिटर्न तर आता चहा येतो आहे चहा सांगितला आहे त्यांना मला ॲक्च्युली इतकं थकवा जाणवतो आहे वातावरण खूप फ्रेश आहे खूप क्लायमेट छान आहे पण थकवा खूप आहे कालच्या इतकी गर्दी आहे इतकी गर्दी होती की मी सांगू शकत नाही तुम्हाला म्हणजे पर्समधनं पैसे काढणं किंवा मोबाईलमधून आपण शॉपिंग केल्यावर ऑनलाईन बिल पे करणंसुद्धा पॉसिबल नव्हतं इतकी कंडिशन गर्दीने खराब झाली होती त्यामुळे मी पुढचा व्हिडिओ काढूच शकले नाही सॉरी त्याबद्दल पण जेवढा काढला आहे तेवढा तुम्हाला नक्की आलेला आहे बघा <coughs> वातावरण बघू शकता तुम्ही खूप सुंदर असं वातावरण आहे आणि हे हॉटेल आहे पुणे जेजुरी रोड बोबदेव घाट घाट उतरला की अमराई सिक्स्टी नाईन अमराई सिक्स्टी नाईन हे हॉटेल रोडच्या कडेलाच आहे बऱ्याचशा जणांना माहिती असेल तर चलो नाश्ता करूया नाश्ता दाखवणार आहे तुम्हाला आणि चहा घेऊया तर बाय तर फायनली चहा झालेला आहे चहा पिलोय आपण आणि आता नाश्ता करायचा आहे तिथे तिकडे रेस्टॉरंट आहे आणि आम्ही ज्या कॉटेजमध्ये राहिलो होतो त्याच्यामध्येच नाश्ता इन्क्लूड आहेत नाश्ता त्यांनी सांगितलं की नाश्त्याचे काही वेगळे चार्जेस नाही आहेत तुम्हाला नाश्ता भेटेल यामध्ये तर असं काही नाही पण आहे त्यांची म्हणजे काही काही फॅसिलिटीज असतात ऑफर असतात छान ट्रीटमेंट मिळाली आम्हाला खूप सुंदर आणि वातावरण तर तुम्ही बघू शकता आलात या रोडला कधी जेजुरी सासवड पुणे तर राहण्याचं जर तुम्हाला म्हणजे राहण्याची जर इच्छा असेल तर नक्की एकदा या खूप सुंदर आहेत तो मुलगा आहे माझा मोठा आणि हा बारका मुलगा आहे आणि हा मोठा मुलगा आहे माझा तर चलो नाश्ता कराया आणि काय नाश्ता आहे दाखवते तुम्हाला तर फायनली आलेलो आहोत नाश्ता करण्यासाठी नाश्ता करायचा आहे आपल्याला तर नाश्ता काय काय आहे बघू शकता रेस्टॉरंट बघू शकता तुम्ही खूप सुंदर असं रेस्टॉरंट आहे आणि तुम्हाला मी दाखवते नाश्ता काय आहे ते तर नाश्त्यामध्ये आहे फ्रूट्स वातावरण बघा त्यानंतर बटर जॅम टोस्ट त्यानंतर आहे पोहे त्यानंतर डोसा चटणी सांबार मिही आहे मिसळ आपला महाराष्ट्रीयन नाश्ता मिसळ छान आहे बघू शकता तुम्ही खूप सुंदर असं वातावरण आहे आणि आपण आता करूया ब्रेकफास्ट तुम्हाला दाखवते मग ब्रेकफास्ट करताना तर नाश्ता घेतलेला आहे ब्रेड टोस्ट आहे समोसा पोहे माझी मुलगी आहे हा मुलगा आहे मोठा समोसा वगैरे खूप छान आहे सोय सगळी फ्रूट्स पण आहेत नाश्त्यामध्ये तर या नाश्ता करायला डोसा पण येतो आहे गरमागरम
तर गरमा गरम असा डोसा आलेला आहे खोबऱ्याची चटणी इथे शिव तुला घ्यायचं थोडस चला मग फटाफट नाश्ता करून घेऊया आणि निघूया मांडरदेवी दर्शनाला ब बाय तर नाश्ता झालेला आहे आणि हे सर आहे यांचं नाव मनी आहे अमराई सिक्स्टी नाईनमध्ये असतात छान सर्व्हिस दिली ब्रेकफास्ट पण छान होता आणि खूप छान तुम्ही नक्की या या रोडला आलात कधी जेजुरी सासवड तर नक्की अमराई सिक्स्टी नाईनला भेट द्या एकदम छान एम्बियन्स आहे आणि खूप छान फूड क्वालिटी वगैरे राहण्याचे क्वार्टर्सही आहेत आणि यांनी छान सर्व्हिस दिली थँक्यू थँक्यू सो मच वेलकम चलो मग निघू आता मांढरदेवी काळूबाईसाठी तर फायनली अमराई सिक्स्टी नाईनमधून आता बाहेर निघालेलो आहोत आणि सुरू झालेला आहे आपला पुढचा प्रवास मांढरदेवी काळूबाईसाठी तर बघू शकता खूप सुंदर असं अमराई सिक्स्टी नाईन आणि छान वाटलं नाश्ता वगैरे राहण्याची सोय खूप सुंदर आहे आणि वातावरण तर आज इतकं छान झालेलं आहे थोडंसं ऊन आहे थोडा आभाळ आहे आणि फ्रेश असं वातावरण आहे ही आहे आपली गाडी आणि आता निघूया आपण पुढचा प्रवास मांडरदेवी काळूबाईसाठी तर चलो कंटिन्यू करा तर तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मांढरदेवीला निघालो आहे आणि मांढरदेवीला जे सासवड मार्गे आपण आलो आहे तर मध्ये लागतं आहे नारायणपूर तीर्थक्षेत्र दत्त महाराजांचं दत्तगुरूंचं तर तिथे दर्शनाला थांबलेलो आहे चला दर्शन घेऊया तुम्हीही घ्या मी जेवढं मला शक्य होत आहे तेवढं तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करते आहे आणि तुम्हाला ब्लॉग आवडत असेल कंटिन्यू करा सबस्क्राईब करा तर आपण आलेलो आहेत नारायणपूर जे की दाखवते तुम्हाला मी हे आहे दत्त मंदिर प्रवेशद्वार दत्तगुरूंचं नारायणपूर तीर्थक्षेत्री आपण आलेलो आहोत रस्त्यानी जाताना लागल्यामुळे थांबलेलो आहे आपण चला मग दत्त महाराजांचे दर्शन करूया मागे आले होते बाराच वर्ष झाले त्याला तर बघू शकता तुम्ही अत्यंत सुंदर असं मंदिर आहे शांत प्रसन्न वातावरणामध्ये तर गाईज आपलं दर्शन झालेलं आहे दत्त महाराजांचं पण प्रॉब्लेम असा झाला की मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवत होते आणि त्यांनी लगेच तिथे म्हणजे मोबाईलला परमिशन नाही आहे म्हणे त्यामुळं मी मोबाईल तरीही तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करते हे बघा इथून दाखवू शकते मी रोडवरनं कारण आतमध्ये परमिशन नाही तर हे आहे नारायणपूरचं दत्तगुरूंचं मंदिर दर्शन झालेलं आहे चला आता पुढच्या प्रवासाला मांढरदेवी काळूबाई लगे राहो तर नारायणपूरवरनं जाता जाता हा दिसलेला आहे आपल्याला पुरंदर किल्ला जे की छत्रपती शंभूराजांचं जन्मस्थान आहे बघू शकता तुम्ही वातावरण खूप छान आहे ऊन नाही आणि धुकं आलेलं आहे पूर्ण तर बघू शकता पुरंदर आपल्या शंभूराजांचं जन्मस्थान तर मित्रांनो आलेलो आहे आपण मांढरगडाच्या पायथ्याशी आणि मांढरगडाचं आता आपण घाट सुरू केलेला आहे आणि अचानक अवकाळी पाऊसही सुरू झाला आहे काय पावसाची काही शक्यता नव्हती पण पाऊस सुरू झाला आहे कारण कोकणाकडे वरती कोल्हापूर वगैरे पाऊस आहे त्यामुळे आपण आता निघालो आहे आई साहेबांच्या दर्शनाला आणि घाट चढायला सुरुवात केलेली आहे तर लवकरच आपण आता आई साहेबांच्या दर्शनाला पोहोचूया आणि तुम्हालाही मी तिथे व्हिडिओ कंटिन्यू करणार आहे तर तुम्हीही सर्वांनी दर्शन घ्या आई साहेबांचं आणि आपला ब्लॉग कंटिन्यू चालू ठेवा 
वातावरण खूप छान झालंय पावसामुळे ऊन अजिबात नाही आहे हवेत खूप गारवा पसरलेला आहे आणि धुकही खूप आहे खूप छान असं वातावरण आहे आई काळूबाईच्या दर्शनाला निघालोय आपण आज योग आला खूप दिवसापासून जायचं जायचं चाललं होतं पण काय म्हणतात ना आईने बोलवल्याशिवाय नाही जाऊ शकत माणूस कितीही ठरवलं तरी तर आज आम्हाला काळेश्वरीचं बोलवण आलेलं आहे असं समजा आणि आम्ही तिच्या दर्शनाला निघालेलो आहे तर लवकरच आई साहेबाच्या दर्शनासाठी व्हिडिओ पुढे कंटिन्यू ठेवा तर आलेलो आहोत आपण फायनली आई साहेबांच्या प्रवेशद्वाराजवळ तर काळूबाईच्या नावानं चांग भलं आणि बघू शकता पाऊस सुरू झालेला आहे धुक्याचं वातावरण धुकं आहे आणि खूप पाऊस सुरू झालेला आहे तर अचानक अवकाळी पाऊस आहे हा काही पावसाचं कारण नव्हतं पण तरीही अचानक पाऊस सुरू झाला तर हा पाऊस आपण आई साहेबांचा आशीर्वाद समजूया की आपल्याला पावसारूपी आई आपले आशीर्वाद देते आहे आणि चला मग आई साहेबांचं मंदिराजवळ जाऊन व्हिडिओ कंटिन्यू करते तर आई साहेबांना ओटी घेतलेली आहे मानाची आपण साडी चोळी वगैरे सगळं सामान घेतलेलं आहे आणि आता आपण जाऊया दर्शनाला तर बघू शकता खूप धुकं आहे एवढ्या पायऱ्या चढून जायच्या आहे आपल्याला साहेबांच्या पहिल्या पायरीवर पाय देऊन आपण पायऱ्या चढायला सुरुवात केलेली आहे खूप छान असं वातावरण झालेलं आहे प्रसन्न आणि आल्हाददायक वातावरण गारवा आहे खूप बारीक बारीक पाऊस येतोय आणि आपण चाललेलो आहे आई साहेबांच्या दर्शनाला तर आलेलो आहोत वरती मंदिराजवळ फायनली आपण आणि खूप पाऊस असं सुरू झालाय प्रचंड धुका आहे आलेलो आहोत आपण आई साहेबाच्या मंदिरात तर चला प्रवेश करूया कळबाईच्या नावानं चांग भले आई साहेबांचा आशीर्वाद आपल्या सगळ्यांच्या सगळ्यांच्या पाठीशी आहे आणि राहील कायम तर बघू शकता आई साहेबांची एक मूर्ती पण आपल्याला दर्शन झालेलं आहे काय अचानक असा चमत्कार झालाय की असा पाऊस सुरू झालाय मित्रांनो मला पण खूप आश्चर्य वाटतंय बघू शकता तुम्ही तर आता व्हिडिओ पुढे चालू राहील पण आप बघू आपल्याला परमिशन जर भेटली परमिशन दिली आपल्याला तर व्हिडिओ तुम्हाला आई साहेबांच्या पायापर्यंत कंटिन्यू सुरू राहील आहे आई साहेबांची आई साहेबांची मूर्ती आहे
आई साहबान दर्शन है आतमे का अपने मोबाइल में परमिशन नौती आई साहब मंदिर है तुम्हें सग दर्शन घया मित्रान मज़ा एक प्राणिक प्रयत्न है कि तुम्हारा ही आई साहब दर्शन घड़ो आधे जे है तो अपनी इड़ापिड़ा टो आई साहब चरली तेल जड़ो अ तर हे तेल जातर अपनी संपूर्ण इड़ापिड़ा अपने मगस जे का वाइट है तो सग इतें जलून जो मनत दर्शन है आप आता अपन निकतो पर प्रवासाला तर ब्लॉग कसा वाटला आवड़ला का आज पुण्या आलो हो तो कालूबाई चरनी आप दर्शन आज आई साहब चरनी आ सग आई साहब दर्शन घड़ने का एक छोटा सा प्रयत्न तर आवड़ला अल तो नक्की वीडियोला लाइक करा और सब्स्क्राइब करा और पूछा नवनवीन वीडियो सा बेलाइकॉनच बटन प्रेस करा विसरू नका कालूबाई नावान चांग भले Oh yeah.